ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಲೈಫನ್ನ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಭಾಳ ಈಸಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾವು ಹೇಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು ಕೂಡ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವರು ನಮಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಳಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಯಾವ ಥರ ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅವರ ಜೀವನದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಳಿಸಿರುವ ಒಂದು ಇಮೇಲಿಂದ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ಥರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗೆ ಅವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆಲ್ಲಿ ತನಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ಗಳೇನೇನು ಈ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಂಡಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿರುವ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿರುವ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಗಳೇನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಮೊದಲನೆಯದು ಇವರು ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಫೋನನ್ನು ರಿಮೋಟ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ದೋಚ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಗೂಗಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸರ್ವಿಸ್ದು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟ್ರದ್ದು ಇವರೇನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫೇಕ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಈಗ ಗೂಗಲಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ನ ನಾನು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಗೂಗಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓ ಇದು ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರು ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ನೀವು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಾನು ಫೋನ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ತೊಂದರೆ ತೊಗೋಬೇಡಿ ನಾನೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಕೊಡಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಟೆಲಿಕಾಮ್ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಸರ್ ನನಗೆ ಮೋಡಮ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಈ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ
ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬೇಗ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆನ್ಲೈನಿಂದ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಬಾರ್ದು ನೀವು ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಜೀವನವನ್ನು ಬರ್ಬಾತ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನೀವು ಈ ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರು ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಆ ನಂಬರು ಆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಎರಡನೇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಫೇಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೋರ್ಟಲ್ಸ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಐ ಆರ್ ಡಿ ಎಯಿಂದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಫೇಕ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸಿಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಮನಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಡಾಟ್ ಕಾಮ್ ಇದೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪ್ನಿಗಳ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಅವರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬ್ರೋಕರ್ಸ್ ಅಂತ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅಥವಾ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅದಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀರಿ ನಾಳೆ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡ್ಡಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನು ಯಾರೋ ತೊಗೋತಾರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ಯಾವುದೋ ಫಾರಿನ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವನ ಭಾಳ ಈಸಿ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹುಷಾರಾಗಿರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರನೇದು ಇದು ಬಹಳ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗೋಗಿದೆ ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಇದ್ದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಟಿ ಡಿ ಎಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇಮೇಲ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡದೇ ಇರ್ತೀರೇನ್ರಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಫಂಡ್ ಬರೋಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನೇನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಟೂ ದುಡ್ಡನ್ನು ಅವ್ರು ದೋಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ರಿಫಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರದ ಇಮೇಲ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು ನೀವು ಐ ಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಗ್ರೀಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಥರದ ಇಮೇಲ್ಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೀದಿಗೆ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇಮೇಲ್ ಕಳಿಸಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಮೂರನೇದು ನಾಲ್ಕನೇದು ಈ ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅಪ್ಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೆಸರಲ್ಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಎಲ್ಲ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಕೆ ವೈ ಸಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸರ್ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಓ ಟಿ ಪಿ ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್
ಈ ಯು ಪಿ ಐ ಬೇಸ್ಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯು ಪಿ ಐ ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದರ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಬೇಡಿ ನೀವು ಈ ಅಥೆಂಟಿಕೇಟೆಡ್ ಯು ಪಿ ಐ ಬಿ ಮ್ಯಾಪ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಆ್ಯಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮಾಡಿ ಈ ಥರದ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಪೂರ್ತಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೋಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಸೈಬರ್ ಪೊಲೀಸು ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ನ ಆಲಿಸ್ತಾರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾಲ್ಡ್ರನ್ನ ಹುಡುಕ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಸಿಗದೇ ಇರ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಷ್ಟು ತೊಳೆಗಳ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆ ದುಡ್ಡು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಯು ಪಿ ಐ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಇಮೇಲ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ ಆಮೇಲೆ ಏಳನೇದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಟ್ವಿಟ್ಟರು ಇನ್ಯಾವುದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಬ್ಯಾಂಕು ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯು ಇ ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಪೇಜಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಆಫರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ಯಾವುದು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೂಪನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೀವು ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಥರ ರೀಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಕೂಡ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಎಂಟನೇ ಇದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಇದು ನಮ್ಮ ಜನರ ತಪ್ಪು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಯು ಪಿ ಐಯು ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಈಗ ಏನೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದಾವಲ್ಲ ಬಿ ಮ್ಯಾಪು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬಂದಿದೆ ಸರ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ನೀವು ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರಿಸೀವ್ ಅಂತ ಕ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕಳಿಸಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಐನೂರು ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರಿ ಹೋ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ರಿಸೀವು ಸೆಂಡು ಬಟನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಂದ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಮೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಅದು ರಿಸೀವ ಸೆಂಡಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ನೀವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊತೀರಿ ನಮ್ಮ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರಬೇಕು ಅವರು ಮೋಸ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಯಾಕಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿದಿರೋ ದುಡ್ಡು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಡೇರ್ಸ್ಗಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನ ಈಡೇರ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರ್ದು ಮೋಸಗಾರರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಕ್ಕಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಜಾಗೃತೆ ಆಗಿರಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಗೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಥಿಯರಿ ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಲು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ